chapter 12 exercise 12.2 question number 5 kana solution write the converse inverse contrapositive of the each of the following implication பின்வரும் கூற்றுகள் சம்பந்தமான மறுதலை எதிர்மறை நேர்மாறுகளை காண்க இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா இஃப்பு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நம்பர்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் தென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒய் ஸ்கொயர் அதாவது எக்ஸு கமா ஒய் என்ற எண்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது இஃப்பு தென் கொடுத்துருக்காங்க எனில் நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க பின்னர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தென் அனதர் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பி டு கியூ அதாவது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ தான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதாவது கண்டிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நம்பர்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிறது பி தென் அதுக்கப்புறம் உள்ளது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஒய் ஸ்கொயர்னால் அது வந்து கியூ அப்போ இது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் எண்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் என்றவாறு உள்ளது அப்படிங்கிறது பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்ங்கிறது கியூ அப்படிங்கிறதுனால இது பி இம்ப்ளைஸ் கியூங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்கதில் பி என்ன கியூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க கான்வர்ஸு இன்வர்ஸு கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அதாவது மறுதலை எதிர்மறை நேர்மாறு அப்படிங்கிறத மூணும் கேட்டுருக்காங்க இப்போ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படின்னு இருக்குன்னா அதுக்கு கான்வர்ஸ் என்ன கான்வர்ஸ் அதாவது மறுதலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் மறுதலைங்கிறது கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அப்படிங்கிறது மறுதலை அடுத்தது இன்வர்ஸு என்ன இன்வர்ஸ்னால் எதிர்மறை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போ இன்வர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அப்படியே இன்வர்ஸ் ஆகிடுங்க அது நெகேஷன் பி டு நெகேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது தான் இன்வர்ஸு அடுத்தது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அதாவது என்னது நேர்மாறு நேர்மாறு கூற்று எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அப்படியே மறுதலையை கான்வர்ஸை அப்படியே மாற்றிட்டோம்னா அது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அதாவது நெகேஷன் கியூ டு நெகேஷன் பி அப்படிங்கிறது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இது நான் மூணு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது கிவன் இது கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால மூணுதும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு தேவையானது பி கியூனா என்ன அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செம்மு இப்போ தான் வர்றோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிங்கிறது என்ன பிங்கிறது பிங்கிறது எழுத முன்னாடி இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நம்பர்ஸ் சச் தேட் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்குமே பொதுவானது அப்போ அது எப்போதுமே நம்ம முன்னாடி தான் எழுதணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நம்பர் சச் தேட் இப்போ நம்ம பி எழுதுவோம் பிங்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கும் இதுதான் வந்து சரியானது அதாவது எக்ஸ் கமா ஒய் என்ற எண்கள் என்றவாறு உள்ளது எதை மாதிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இருந்துச்சுன்னா இப்படி எக்ஸ் கம் ஆவை இதே நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதும் போதும் இதை முன்னாடி தான் நம்ம எழுதணும் அதனால் இதை முன்னாடி எழுதிக்கிறது நல்லது இப்போ நம்ம ஒன்றுனா எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கான்வர்ஸ் அதாவது மறுதலை இப்போ கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது என்னென்னா பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அதை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இப்போ கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பி இம்ப்ளைஸ் கியூ வடிவத்தில் இருக்குது இப்போ மறுதலைங்கிறது என்ன அப்படின்னு கிடைக்கும்னா கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் மறுதலை வந்து என்னது கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அப்போது கியூ இம்ப்ளைஸ் பியை எப்படி எழுத போகிறோம் Q implies P. X, Y என்ற எண்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்கோடு ஒய் ஸ்கொயர் என்றவாறு உள்ளது அதாவது என்றவாறு உள்ளது அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஏற்கனவே இருந்துச்சு கொஸ்டினில் அதை வந்து நம்ம இப்போ கியூ டு பிங்கிறதுனால கியூங்கிறத இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம் என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் எக்ஸ் ஈக்கோல் டு ஒய் அதே போல் இஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் அதாவது இஃப் முன்னாடி சேர்த்துக்கணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் நம்பர் சச் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்கோல் ஒய் ஸ்கொயர் தென் எக்ஸ் ஈக்கோல் டு ஒய் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கியூ டு பி அப்படிங்கிறது கான்வர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டது பி டு கியூனா அதை நம்ம கியூ டு பியாக மாற்றுறோம் இதுதான் வந்து கான்வர்ஸ் அடுத்தது இன்வர்ஸ் அதாவது எதிர்மறை கூற்று எதிர்மறை கூற்றுனா என்ன நெகேஷன் பி டு நெகேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது தான் எதிர்மறை கூற்று அப்போது நெகேஷன் பி டு நெகேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் இன்வர்ஸு இன்வர்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டையும் நெகட்டிவாக மாற்றிடணும் செகண்டையும் நெகட்டிவாக மாற்றிடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் நாட்டு அல்லது அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே போடணும் இங்கே ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்குது அதை நாட் ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான்
எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இப்படி இல்லைன்னா அப்படி இருக்காது இப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பி இம்ப்ளஸ் கியூவும் கியூ இம்ப்ளஸ் கியூ பியும் ஆனால் இதில் என்னது இப்படி இல்லைன்னா அப்படி இருக்காது அதே போல் இப்போ கான்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்லேருந்து அடுத்தது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் போட போகிறோம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம எழுத போகிறோம் அதுதான் வந்து கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஃபோர்த்து இப்போ எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியானது தான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் நேர்மாறு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா கான்வர்ஸை அப்படியே நெகட்டிவாக மாற்றி வேண்டி தான் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது தான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அப்போது இதுக்கு முன்னே இருக்கக்கூடிய எதிர்மறை கூட்டுற கூட நம்ம அவட மாற்றி எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸ் நாட்டிக்கோல் ஒய்யும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட்டிக்கோல் ஒய் ஸ்கொயரையும் இடத்த மாற்றிட்டோம்னா கூட இது அப்படியே கிடச்சிரும் அதுதான் இந்த கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறது அப்போது நெகேஷன் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் பி அப்படிங்கிறது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என்ற இரு எண்கள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட்டிக்கோல் ஒய் ஸ்கொயர் என்றவாறு உள்ளது எனில் பின்னர் என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எதிர்மறையை கூட நம்ம அப்படியே இந்த எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய்யும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இடத்த மாற்றி போட்டிருக்கோம் அதே போல் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஆர் நம்பர்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்னு இருந்துச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி இல்லைன்னா இப்படி இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் ஈக்குவலாக இருக்காது எக்ஸு நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிறது தான் எனது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் அதாவது கான்வர்ஸை நம்ம அப்படியே நெகட்டிவாக மாற்றிருக்கிறோம் அதில் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ஆர் நம்பர் சஜ் தட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நாட் ஈக்குவல் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கும் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு இருந்தது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் ஒய்னு மாற்றிருக்கோம் இதுதான் இந்த மூணு வரிகளான ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ரொம்ப ஈஸியான ஒரு இது ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சிருக்கிறோம் அடுத்தது செகண்டு இதே மாதிரி வேர்டில் இருக்குது ஒரு நாற்கரம் ஒரு சதுரம் எனில் பின்னர் இது ஒரு செவ்வகம் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது செகண்டு இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் பிங்கிறது என்ன இஃப் ஏ இப்போ ஏ குவாட்டலட்டல் ஈஸியாக ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பி இஃப் கொடுத்துட்டாங்க தென் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இட் இஸ் ஏ ரெக்டாங்கிளுங்கிறது கியூ அப்போ இது பி இம்ப்ளைஸ் கியூங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஒரு நாற்கரம் ஒரு சதுரம் அப்படிங்கிறது பி எனில் பின்னருக்கு அப்புறம் உள்ளது இது ஒரு செவ்வகமாகும் இது ஒரு செவ்வகம் அப்படிங்கிறது கியூ அப்போ இது பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து காமனாக நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது போனதில் உள்ள மாதிரி அப்போ நம்ம நாற்கரம் ஒரு சதுரம் நாற்கரம் ஒரு சதுரம்ங்கிறது பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நாற்கரம் ஒரு செவ்வங்கிறது கியூங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பிங்கிறது ஏ குவாட்டலட்டில் ஈஸியாக ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது ஏ குவாட்டலட்டில் ஈஸியாக ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிறது கியூ அப்போ கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட சிம்பாலிக் ஃபார்ம் என்ன அதாவது குறியீட்டு வடிவங்கிறது என்ன அப்படின்னா பி இம்ப்ளைஸ் கியூ தான் அதாவது ஃபஸ்ட்டுக்கு உள்ளதே தான் இதுக்கும் பி இம்ப்ளைஸ் கியூ அப்போ பி இம்ப்ளைஸ் கியூ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மறுதலை எதிர்மறை நேர்மாறு அதாவது கான்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் மூணு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சம் போலவே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்வர்ஸ் மறுதலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே பார்த்தோம் அப்போ பி இம்ப்ளைஸ் கியூங்கிறத என்ன மாற்றி எழுதணும் கியூ இம்ப்ளைஸ் பின்னு மாற்றி எழுதணும் அப்போ கியூ இம்ப்ளைஸ் பி என்ன கிடைக்கும் இப்போ கியூ இம்ப்ளைஸ் பிங்கிறது என்ன ஒரு நாற்கரம் ஒரு செவ்வகம் எனில் ஒரு நாற்கரம் ஒரு சதுரம் இருந்ததை என்ன மாற்றிட்டோம் ஒரு நாற்கரம் ஒரு செவ்வகம் எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரம் இங்கேயும் மறுபடியும் ஒரு நாற்கரம்னு எழுத வேண்டியது அது அதாவது இட்டு அப்படிங்கிறத தான் எடுத்துக்கிறோம் அது ஒரு சதுரம் அதாவது செவ்வகத்தையும் சதுரத்தையும் இடத்த மாற்றிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை கிவனில் என்ன இருந்துச்சு ஒரு சதுரம் எனில் பின்னர் அது ஒரு செவ்வகம் இருந்தது இப்போ ஒரு செவ்வகம் எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரம் அப்படின்னு மாற்றிருக்கோம் இதான் வந்து கியூ இம்ப்ளைஸ் பி அதாவது இஃப் ஏ குவாட்டலட்டில் ஈஸியாக ரெக்டாங்கிள் டென் இட் ஈஸியாக ஸ்கொயர் ஏற்கனவே கொடுத்ததில் என்ன இருந்தது பி டு கியூ அதாவது குவாட்டலட்டில் ஈஸியாக ஸ்கொயர் தென் இட் ஈஸியாக ரெக்டாங்கிள் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் இப்போ ஸ்கொயரையும் இட ரெக்டாங்கிளையும் இடத்த மாற்றிட்டோம் இஃப் ஏ குவாடலட்டல் ஈஸிய ரெக்டாங்கிள் தென் இட் ஈஸிய ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத மாற்றிருக்கோம் இதுதான் கான்வர்ஸ் அடுத்தது இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் எதிர்மறை கூட்டுறங்கிறது என்ன நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ அப்படின்னு மாற்றணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டில் உள்ள கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அப்படியே நெகட்டிவாக மாற்றிடணும் இங்கே வந்து நம்ம அதில் ஈக்குவ
அப்படியே ரிவர்ஸில் இதை எழுதுகிறோம் அல்லது கான்வர்ஸில் நெகட்டிவ் போட்டு எழுதுகிறோம் ஏற்கனவே நமக்கு நல்லா தெரியும் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் நேர்மாறுங்கிறது என்ன அப்படின்னு தெரியும் அதாவது நெகேஷன் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் நெகேஷன் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் பி அப்படியே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே மாற்றி எழுதுகிறோம் அதாவது ஒரு நாற்கரமானது ஒரு நாற்கரமானது ஒரு செவ்வகம் அல்ல எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரம் அல்ல அதாவது போனதில் உள்ளதில் ஸ்கொயரையும் ரெக்டாங்களையும் இடத்த மாற்றி எழுதுகிறோம் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதாவது சதுரம் உள்ள இடத்துல செவ்வகமும் செவ்வகம் உள்ள இடத்துல சதுரமும் எழுதுகிறோம்னா அதுதான் என்னது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் ஒரு நாற்கரமானது ஒரு செவ்வகம் அல்ல எனில் பின்னர் அது ஒரு சதுரமும் அல்ல அதாவது இஃப் எஸ் கோட்ரேட்டில் ஈஸ் நாட்டிய ரெக்டாங்கிள் தென் இட் ஈஸ் நாட்டிய ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் என்னது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ் இதுதான் அந்த சம்மு ரொம்ப ஈஸியானது வேடை மாற்றி எழுதுறது தான் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக எழுதணும் எது இதுக்கு எப்படி வருங்கிறத முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் நம்ம இது ஃபஸ்ட்டு சம்லே பார்த்தோம் கொடுத்துருக்கிறது வந்து பி இம்ப்ளைஸ் கியூ கான்வர்ஸ்னா அதாவது மறுதலைனா கியூ இம்ப்ளைஸ் பின்னு மாற்றணும் இம்ப்ளைஸ்னா என்ன அப்படின்னா இஃபு தென் இருக்கும் அதை நம்ம மாற்றிடக்கூடாது இஃபு ஃபஸ்ட்டு அடுத்து தென் அதாவது பின்னர் பிறகு அப்படிங்கிறத நடுவில் போட்டுறணும் எனில்ங்கிறதையும் சேர்த்துக்கணும் எனில்ங்கிறது முக்கியமானது பின்னருங்கிறது சேர்க்கலைனா கூட பரவாயில்ல இதுதான் இந்த சம்பளம் முக்கியமானது கான்ட்ரா பாசிட்டிவ்ங்கிறதும் இன்வர்ஸுங்கிறதும் நெகட்டிவ் இருக்கணும் கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட் பி இம்ப்ளைஸ் கியூனா இன்வர்ஸுங்கிறது நெகேஷன் பி இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் கியூ கான்வர்ஸுங்கிறது கியூ இம்ப்ளைஸ் பினா கான்ட்ரா பாசிட்டிவ்ங்கிறது நெகேஷன் கியூ இம்ப்ளைஸ் நெகேஷன் பி அப்படிங்கிறது நெகேஷனுங்கிறத இங்கே ஈக்குவல்ட்டாக நாட் ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் செகண்ட் சம்மில் அல்ல அதாவது நாட்டுன்னு போட்டோம் மற்றபடி எல்லாமே ஈஸியானது தான் சம்ம புரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ரெண்டையுமே கொஞ்சம் கவனமாக படிச்சுக்கணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்